Berita selanjutnya pemirsa sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati mendengarkan kesaksian sejumlah mantan anak buah Sambo. Sambil terisak mereka mengungkapkan kekesalan terhadap mantan atasannya. Mantan Kepala Bagian Penegakan Hukum Kabak Gakum Provos Div Propam Polri, Kombes Susanto Haris dihadirkan sebagai saksi pada sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati selasa kemarin. Dalam kesaksiannya, Susanto Haris merasa 30 tahun pengabdiannya di Polri menjadi sia-sia karena kasus ini. Ia harus menjalani penempatan khusus selama 29 hari dan dijatuhi sanksi demosi atau penurunan jabatan 3 tahun. Karena itu dengan mata berkaca-kaca Susanto Haris menumpahkan kekesalannya dalam ruang sidang. Sudah tidak dijadikan tersangka dalam hal ini, terdakwa dalam perkara ini? Tidak. tidak. Bagaimana perasaan saudara? Kecewa, kesal, marah. Jenderal Tokoho, susah dari jenderal. Keluarga kami malu. Kami paranoid nonton TV, media sosial. Jenderal Ortega menghancurkan kami. 30 tahun saya mengabdi hancur di titik nadi terendah pengabdian saya. Selain mendengar kesaksian Susanto Haris, anak buah sambu lainnya mantan wakil kepala detasemen B, Biro Paminal Div Propam Polri AKBP Arif Rahman Arifin juga dihadirkan. Sama dengan Susanto Haris, Arif Rahman tak bisa menutupi kesedihan ketika hakim menanyakan perasaannya setelah terseret menjadi terdakwa pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sambil penahan tangis, Arif menceritakan nasibnya usai dipecat secara tidak hormat dari keanggotaan kepolisian. Sedih ya, Mulia. Kenapa sedih? Ya, saya hanya bekerja aja, Mulia. Bagaimana? Hanya bekerja ya, Mulia. Hanya Jangan bekerja kan saja. Siap. Saudara dibohongin kayak gini gimana? Saudara sudah di PTDH dan sekarang saudara menjalani... Dalam kasus ini Arif Rahman didakwa jaksa telah melakukan perintangan proses penyidikan pengusutan kematian Brigadir Yosua. Jaksa menyebut Arif telah mematahkan laptop yang sempat digunakan untuk menyimpan salinan rekaman CCTV di sekitar rumah dinas Ferdi Sambo saat peristiwa penembakan terjadi 8 Juli lalu. Demikian laporan tim Liputan Antv.